هننتقل الى نقطه ثانيه الا وهي كونسرفيتيف اند نون كونسرفيتيف فورسز ذا فورسز ذات ستور اور هايد انرجي ار كولد كونسرفيتيف فورسز زي ايه زي الجرافيتيشنال فورس وزي ايضا السبرينج فورس اكزامبلز اوف نون كونسرفيتيف فورس زي الفريكشن او الريزيستنس او الدامبنج فورس طيب عندي تو كونديشنز إذا تحققوا في الفورس ديت بقول عليها إن هي كونسرفيتيف فورس. الفورس إز كونسرفيتيف فورس إز إني فورس فور ويتش ذا ورك دان أوفر إني كلوز باس إز زيرو. يعني الشغل المبذول بواسطة هذه القوة على مسار مغلق بيساوي زيرو. الشرط الثاني ذا ورك دان باي كونسرفيتيف فورس إز إندبندنت أوف ذا باس إنه لا يعتمد على المسار. إذا تحقق زي الشرطين فبنقول على القوة ديت إن هي كونسرفيتيف فورس، إذا لم يتحققوا فبقول عليها إن هي نون كونسرفيتيف فورس. طيب الشرط الأول بالنسبة للشرط الأول يتحقق إمتى؟ أو إكزامبل ليه إيه؟ إكزامبل ليه الجرافيتيشنال فورس والسبرينج فورس. طيب إزاي بيتحقق الشرط ده؟ هناخد الإكزامبل بتاع لو إحنا بنرفع مثلا جسم عن سطح الأرض. الشغل المبذول بواسطة الجاذبية في حال رفع الجسم إلى أعلى بيساوي سالب إم جي إتش. طيب وفي حالة نزول الجسم إلى أسفل لنفس النقطة تاني هيساوي موجب إم جي إتش يبقى الشغل المبذول توتالي بيساوي سالب إم جي إتش زائد موجب إم جي إتش في الحالة دي هيساوي زيرو يبقى الشغل المبذول كليا بيساوي زيرو يبقى إذا الفورس ديت كونسرفيتيف فورس يبقى الجرافيتيشنال فورس كونسرفيتيف فورس طيب والسبرينج فورس نفس الشيء برضه إن لو حركنا أو شدينا السبرينج هيرتد لنفس النقطة تاني فالشغل المبذول ذهابا يساوي سالب الشغل المبذول ايابا فبالتالي بالتالي هيكون الشغل المبذول كليا بيساوي زيرو. طيب اندبندنت اوف ذا باس هنعرف معناها دلوقتي في السلايد اللي جاية. طيب نيجي بس الأول ان الكونسرفيتيف فورس والنون كونسرفيتيف فورس وناخد اكزامبلز عليها اللي هي الفريكشن فورس والاير ريزيستنس والدامبنج فورس. الفريكشن فورس اللي هي قوة الاحتكاك ومقاومة الهواء والدامبنج فورس اللي هي زي الحالة بتاعة المساعدات بتاعة السيارة اللي هي بتمتص الصدمة يعني في عند مطبق أو أي شيء بيخلي السيارة إن هي تهتز اهتزاز شديد المساعد فايزه إن هو يمتص الصدمة وما يخليش السيارة إن هي تهتز فبقول عليها دامبنج فورس طيب القوة دي بقى بتروح فين نتيجة الصدمة دي أو نتيجة الاحتكاك بتحول إلى صورة أخرى من صورة الطاقة ممكن تتحول الى internal excitation او تتحول الى vibration or thermal energy or even chemical energy or electrical energy اي صورة اخرى من صور الطاقة تحول اليها هذه الطاقة طيب اهم نقطة في المان كونسرفيتيف فورس ان هي not reversible يعني بمجرد ان انا فقدتها من النظام لا يمكن ان انا احصل عليها تاني يعني فقدت طاقة عن طريق الاحتكاك أو مقاومة الهواء أو دامبنج فورس، ما أقدرش إن أنا أستردها تاني. فبقول عليها في الحالة ديت إن هي نوت ريفيرسبل. نوت ريفيرسبل يعني إيه؟ يعني تعتمد على المسار، إذا مشيت في اتجاه لا يمكن إن أنا أستردها تاني. طيب نوت ريفيرسبل قلنا معناها إن هي تعتمد على المسار، يعني ديبندنت أون ذا باس. ديبندنت أون ذا باس، على عكس الحالة بتاعة الكونسرفيتيف فورس. كانت الكونسرفيتيف فورس إندبندنت أون ذا باس، يعني ينفع إن تمشي في اتجاه وترجع في عكس الاتجاه تاني. طيب ننتقل الى نقطة تانية الا وهي ال work and energy for the spring. ال work وال energy بتاع ال spring القوة بتاعت ال spring بجيبها ازاي؟ بقول ان ال f بتساوي k في x المفروض ان في اشارة سالبة سالب k x يعني بقول ان القوة بتاع ال spring تتناسب طرديا مع الازاحه عن موضع الاتزان الاصلي، لو افترضنا ان هذا هو موضع الاتزان الاصلي النقطه دي اكس بتساوي زيرو سواء احنا ضغطنا في هذا الاتجاه او شدينا في هذا الاتجاه فكل ما بشد بجد ان القوه الناشئه عن السبرينج بتزيد فاذا الفورس تناسب طرديا مع الاكس ثابت التناسب اللي هو الكي اللي هو السبرينج كونستانت طب الاشاره السالبه المفروض ان انا بحطها هنا المفروض ان يكون فين اشاره سالبه للدلاله على ان الفورس بتتحرك في عكس اتجاه الازاحه يعني لو كان الفورس بتاع السبرينج بتشد في هذا الاتجاه او لو انا مثلا بشد في هذا الاتجاه 
هيكون الفورس بتاع السبرينج بتشد في هذا الاتجاه لو انا بضغط في هذا الاتجاه هلاقي ان القوه بتاعه السبرينج بتضاد هذه الحركه وبتضغط في هذا الاتجاه هنا جايب لي اكزامبل على قانون هوك القانون اللي فات ده بسميه هوكس لو او قانون هوك اللي هو اف بتساوي سالب كي اف بيقول لي وات از ماجنيتيود اوف ذا فورس ريكوايرد تو ستريتش 20 سم لونج سبرينج with a spring constant of 100 newton per meter to a length of 21 cm طبعا المفروض ان انا عندي هنا ال spring constant اللي هو 100 newton على المتر وعندي ال force وعندي سوري ال distance او الطول بتاعه اللي هو 20 cm وعندي المسافة اللي تشدلها اصبح بعد ما تشديته 21 cm يعني التغير في الطول مقداره 1 cm يبقى الاكس اللي انا احطها في القانون بمقدار قد ايه؟ مقدار 1 سم بس لازم احولها طبعا الى المتر تبقى 1 من 100 من المتر واعوض في القانون بتاع هوك اف بتساوي كي اكس يبقى 100 اللي هي كي في الاكس اللي هي 1 من 100 يديني 1 نيوتن ثاني عندي مساله كمان اهي بيقول لي وات از سبرينج كونستانت هنا عايز السبرينج كونستانت اللي هو كي of a spring that needs a force of 3 newton to be compressed from uh, 40 cm to 35 cm هنا مقدار الانضغاط مقداره قد ايه مقداره 5 سم يعني تغير الطول بتاع السبرينج بمقدار 5 سم عوض في القانون اللي هو اف اقسم مقدار الاف الفورس اللي عندي اللي هي 3 نيوتن على الاكس اللي هي 5 سم اللي هتبقى 5 من 100 من المتر اللي هي تساوي 60 نيوتن برميتر نيجي ننتقل إلى الورك أو الشغل الورك هو عبارة عن حاصل ضرب القوة في المسافة اللي بتحركها الجسم لو قامت القوة بالنيوتن إف والإكس بالميتر يبقى ال دبليو أو الورك بيساوي نيوتن في المتر اللي هو بيساوي جو طيب في حالة لو كان في زاوية بين ال فورس وبين الديستانس او الازاحه اللي حصلت مقدارها سيتا في الحاله دي بيكون ال W او الورك بيساوي اف اكس كوساين سيتا الكوساين سيتا هي اللي بتحدد لي ما اذا كان الشغل ده موجب ولا سالب لو كان الثيتا اقل من 90 درجه في الحاله دي هيكون الشغل مقداره موجب لو كانت اكبر من 90 واقل من 180 هيكون الشغل ده مقداره سالب لو كانت بتساوي 90 يبقى الشغل ده بيساوي صفر لان الكوساين صفر بيساوي صفر. 